காலேஜஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மீட் பண்ணாலும் இன்டர்வியூஸ்லேயோ எனக்கு கரெக்டாக மகிழ் படத்தில் வர பாடலை பிக் பண்ணி கேட்பாங்க இணைய பாட்டில் இருக்கிற வரிகள் ஆகட்டும் இல்லை வந்து மீகாமனில் ஏனிங்கு வந்தானாகட்டும் இல்லை தடையற தாக்கல் இருக்கிற பாட்டு ஸோ அவரோட பாடல்கள் வந்து ஒரு சம யூனிக்காக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவர் அந்த தமிழுக்கு கொடுக்குற வந்து ஒரு மரியாதை அவருக்கு தமிழ் மேலே பெரிய ஒரு காதல் இருக்குது இந்த படத்தில் பங்கெடுத்துக்கிட்ட இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்டு இந்த படமும் பாடல் எல்லாமே ரொம்ப வெற்றி பெறும் நம்புகிறேன் ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் அதாவது கதைநாயகன் கதைநாயகி இருவரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் ஒரு நொடி அவங்க தள்ளி நிற்பாங்க அடுத்த நொடி சேர்ந்த வாய்ப்பு இருக்கு சரி சார் இப்போ நம்ம எங்கே பாட்டு எழுத போகிறோம் நான் கேட்டேன் பிரியன் முதல் நொடிக்கும் போயிட வேணாம் அடுத்த நொடிக்கும் போயிட வேணாம் அந்த நொடியை பாட்டில் எழுதுங்கன்றார் முழு பாடலையும் ஒரு நொடி அந்த காதலி காமுற போகிறாளா அல்லது காதலி நின்றோட போகிறாளா அந்த காமமுற்ற கண்களை அவர் எனக்கு பதிவு செய்தார் அந்த தருணத்தை எனக்கு பதிவு செஞ்சாரு அவ்வளோ அழகாக இருந்தது என்ன எழுதலாம் விளாடலாம் நீங்கள் அந்த பாடல் நான் இங்கே பார்க்க முடியல பரவாயில்ல அது கதை சூழல் கருதி இயக்குனர் தவிர்த்திருப்பார் நீளாதோ இன்னும் நீளாதோ நீ என்னும் காரணம் தாழாமல் இங்கு நான் இயங்க நீதானே காரணம் வில்லியின் அறையிலே விரும்பி நுழைகிறேன் வழிகள் தெரிந்துமே திரும்ப மறுக்கிறேன் அப்படின்னு பல்லவி வரும் சரணம் மீவும் இமைகள் உயிரின் கதவை கீரும் தாழை திறக்கும் பதற்றம் பரவசம் மீறும் தருணம் அணைகள் உடைக்கக்கூடும் மீள எனக்கும் இல்லை அனுபவம் பூக்குமோ வேறுவரை போதுமோ பாதி எழுதிய கவிதை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அப்படி கொண்டாடினர் மகிழ் சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஒரு ஒரு நாளுமே ஒர்க் பண்ணும் போது அவர்கிட்ட நான் ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதாவது ஆறாறுனா இப்படிலாம் பண்ணோம் நான் நினச்சிருக்கும் போது இப்படி கூட பண்ணலான்ற ஒரு அழகான ஒரு சூழலும் நல்ல ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் சார் உங்கள் கிட்டே இருந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சாரோட பிரதர்ஸ்க்கும் இந்த நேரத்தில் அஸ்டன் டாக்டர்ஸ்க்கும் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி சொல்லி ஆகணும் ஐ கேன் சி நியூ உதய் சார் ஒரு பெர்ஃபார்மராக இன் ட்ரெய்லர் லுக்ஸ் வெரி இன்டென்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு ஃபிலிம் வரப்போகுது எனக்கு தோணுது தேங்க்யூ சார் ஐ விஷ் ஹோல் டீம் எல்லா டீமுக்கும் என்னோடய விஷஸ் நான் சொல்லிக்கிறேன் நல்ல நல்ல டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு மிஸ்கின் சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அருண் ராஜா காமராஜா அதுக்கப்புறம் ஒரு மாரி செல்வராஜ் சார் இப்போ மகிழ் திருமேனி ரொம்ப சீரியஸான நிறைய வெரைட்டியான படங்கள் பண்ணுறாரு அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டேரக்டர் அப்படிங்கிற இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக இருக்குது சார் மகிழ் சார் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மகிழ் சாரோட ஒர்க் நான் ஒரு பெரிய ஃபேன் நான் எப்போ மீட் பண்ணால் சார் உங்கள் படத்தில் நடிக்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க கேட்டே இருப்பேன் ஸோ அது இந்த படத்தில் அதுவும் உதய நான் படத்தில் நிறைவேறதில் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் சின்ன போஷன் தான் நடிச்சிருக்கேன் ஆனால் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சார் வந்து ஒரு சீனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதமும் நம்ம கிட்ட எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறது நம்ம கண்ணை மூட்டை நடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ கிளியராக அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக சொல்லுவாங்க ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் சூப்பராக இருக்குது ட்ரெய்லரில் நீங்கள் போட்டிருக்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அண்ட் அந்த சாங்குமே சூப்பராக வந்திருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் மகிழ் சாரோட பெரிய பெரிய ஃபேன் ஸோ சினிமா வர்றதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே அவர் படத்தை வந்து ஃபஸ்ட் டே எப்போயுமே பார்ப்பேன் ஸோ என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் அவர் படத்தில் நம்ம ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணிட மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேன் மூமெண்ட்டாக எனக்கு இது இருக்கு ஸோ இந்த பட வாய்ப்பு வந்தப்போ அட்லீஸ்ட் பக்கத்துலேருந்து சாரை பார்த்துட்டு இருக்கலான்ற ஒரு ரீசன் இருந்துச்சு பட் வில்லன்னு சொன்னாங்க ஸோ எந்த லெவலில் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க வில்லன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரைய இது இருந்துச்சு பட் நான் அதை வந்து அந்த பொறுப்பை நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி மகிழ் சார் சொன்னதுனால என்ன அப்படியே அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் ஸோ பயங்கரமான ஒரு டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு மகிழ் திருமேனி சார் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேயில் வந்து டீட்டெயிலிங் நல்லா பண்ணுவார் ஏன்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நான் அவர்கிட்ட கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் அதில் அவர் டீட்டெயிலாக நிறையா விஷயங்களை பண்ணுவார் அதே தான் இந்த ட்ரெய்லரில் தெரியுது உதயநிதி சார் வந்து இல்லை கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸாக தெரியுது ஐம் வெரி ஹாப்பி உதய் நான் ஃபோ யூ ஏன்னா நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நல்ல ஜாலியான படங்களோட ஆரம்பிச்சிங்க எனக்கும் உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்கஷன் வந்திருக்கு எனக்கு எப்போவுமே கான்சர்ட்ஸ் படம் பிடிக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பிடிக்கும் ஸோ அவர்கிட்ட சொல்வேண்ணா ஆனால் அந்த மாதிரி பண்ணங்கண்ணா அந்த மாதிரி பண்ணங்கண்ணா அப்படின்ட்டு அண்ட் எனக்கு அவரோட கரியரில் பிடிச்ச படங்கள் வந்து மனிதன் நெஞ்சுக்கு நீதி இப்போது கழகத்தலைவன் அடுத்தது வந்து மாமனிதன் ஸோ மாமன்னன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல படங்கள் சார் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மகில் சார் உங்களோட தடம்
பட் என்னென்னா அதோட அவுட்புட் வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட போகும்போது அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களும் அந்த ஒரு லாஜிக்கல் விஷயங்களும் அவர் அந்த ஒரு டேபிளில் பண்ணுற ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஒரு ஆறாருக்கு கொடுக்குற அந்த டைமிங்காக இருக்கட்டும் ஐ திங்க் நிச்சயமாக உதய் பிரதர் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்ட போகும்போது ஐ நீங்கள் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண விஷயம் கண்டிப்பாக அது வேறு மாதிரி மாறும் ஏன்னா பிகாஸ் நான் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் மகிழ் சார் உங்கள் ஷூட்டிங் நடுவில் எனக்கு சாரை ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அமுச்சு வச்சதுக்கு தேங்க்ஸ் சார் அண்டு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து சாருக்கு வந்து ஆக்ஷன் பயங்கரமாக இருக்குது சார் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி சார் ஸோ அதுக்கும் தேங்க்யூ சார் மகிழ் சாருக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த அந்த ஸ்டேஜை செட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ட்ரெய்லர் ஃபினாமினலாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு உங்கள் க்ரோத்தை ஃப்ரம் டே ஒன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ டு சி யூ ஃப்ரம் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி டு சச் அன் ஆக்ஷன் பேக் த்ரில்லர் இஸ் வெரி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யுவர் க்ரோத் and uh, all my best wishes to the entire team first of all thank you magir sir for imagining me as maithili i'll always be grateful to you for giving me this film thank you uday sir for being so such a comfortable co-actor to work with thank you shenbagamurthy sir and red giant one of the best productions that i have ever worked with and dil sir thank you <laughs> thank you so much for capturing you know the whole film like this i'm 100% sure you're going to get a very very good name you know regardless of anything and the call was very important to me you guys are looking at the film and you call me and wish me i feel so happy that screenshot put my friends and i am telling the government is one call away to me so and uh, it was so uh, sweet you guys are not doing it but you guys are very happy அண்ட் ட்ரெய்லர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு மகிழ் சார் எனக்கு உங்கள் ஒர்க்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ பெரிய பெருமாள் ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோ போட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் மகிழ்ச்சி மீன்ஸ் அதை பார்த்ததில்ல படம் முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் வெளியே வரும்போது ஒரு உயரமான வாழ் வந்து ரொம்ப கம்பீரமான குரலில் மாறி ரொம்ப அழகான நல்ல படம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கையை பிடிச்சி ஏன்னா அவள் கை பெருசாக இருந்துச்சு என் கை ரொம்ப சிறுசு கையை பிடிச்சி ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டு போனார் அன்னையிலேருந்து தான் எனக்கு அந்த அவரோட படங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் எனக்கு அவர் படத்தில் இருக்கிற அந்த அவர் பேசின மாதிரியே அந்த படத்தில் ஒரு அமைதி இருக்கும் பயங்கரமான ஆக்ஷன் படமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு அமைதி இருக்கும் தொந்தரவே பண்ணாமல் ஒரு படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்ம தனியாக உட்காந்து ஒரு நதியை பார்த்த மாதிரி சத்தெல்லாம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு அமைதி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவருடைய எல்லா படத்துலேயுமே அந்த அமைதி இருக்குது மகிழ் எடுத்த எல்லா படத்தையும் விட அவர் அவ்வளோ மென்மையான மனிதர் அவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு மனிதர்களோடு பழகுவார் என்னுடைய நல்ல நபருக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் சித்திரம் பேசி பார்த்து வந்து அவர் என் கையை பிடிச்சி வந்து அவ்வளோ சின்சிபிளாக அவ்வளோ அமைதியாக பேசினார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் நிச்சயமாக பார்ப்பேன் இந்த படம் பார்ப்பேன் நான் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அந்த படத்தை பார்க்கும்போது தெரியுது படம் ஹிட்டுன்னு தெரியுது ஆர்ஆர் பணியை நான் துவங்கும் போது பிரியன் என்னிடம் சொன்னார் ஸ்ரீகாந்த் தேவாவோடு நீங்கள் பணியாற்றுவது எனக்கு மிக மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ஏனென்றால் அவர் நீங்களாகவே மாறிவிடுவார் உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை அப்படியே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வாய்ந்தவர் திறமை வாய்ந்தவர் என்று சொன்னார் இந்த படம் ஸ்ரீகாந்த் தேவாவுக்காகவும் பேசப்படும் என்று நான் உறுதி அளிக்கிறேன் அவருடைய ஆறார்க்காகவும் பேசப்படும் என்று நான் உறுதி அளிக்கிறேன் அருள் கொரலி ஹி இஸ் நாட் வித் அஸ் அட் த மோமெண்ட் இஸ் இந்த யூஎஸ் அ வெரி talented young man miga arumayana irandu paadal moonru paadalgalai koduthirukkar padathirukku na padam paathittu enak enna na na indha character pandra namo and aaru arjun nu or character aaru pannirukkar andha character namo pannirukkalam pol irukke ena romba kammiya dhaan varan padathile dialogue um romba kammi paava avanga nidhi agarwal da thirupi tamil la nadipaangala nu enak theriyala potu andha panna heroine irukka neenga select pannitinga alla vela na select pannirundha yes ஃபைட் சீன்ஸ் எல்லாம் அவங்க தான் என்னை விட அதிகமாக அடி வாங்கினது குத்து வாங்கினது உத வாங்கினது எல்லாமே ஆல் தி பெஸ்ட் நிதி
திரைப்படங்களை நம்ம வந்து திரைக்கு கொண்டு வரணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தோடு தான் நான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் ஸோ அந்த வரிசையில் யூகி வந்து உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் யூகியில் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பாகியான ஒரு டூ சாங்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்து டூ சாங்ஸ் எனக்கு டிஃப்ரெண்டாக பண்ண முடிஞ்சது அது மட்டும் இல்லை நல்லொரு க்ரூ மியூசிக்கல் க்ரூ கிடைச்சது கபிலன் சார் தான் லிரிக்ஸ் சார் எடுனது கவி கபிலன் சார் அண்ட் இட்ஸ் சங் பாய் பிரதீப் குமார் அண்ட் சைந்த் வி அண்ட் நல்லா வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப 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 பெரிய தேங்க்ஸ் பாகிராஜ் சாருக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் அவர் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னப்பவே வந்து எப்படி இப்படிலாம் யோசிச்சாங்க அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் சொல்லும்போது இதுதான் கதைன்னு தோணும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சொல்லும்போது இதுதான் கதைன்னு தோணும் டுவர்ட்ஸ் எண்டு வரும்போது ஓ இதுதானா அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் இருந்துச்சு சீரியஸாக எனக்கு தெரியல சார் எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ யோசிச்சு எழுதுனீங்கன்னு இது மனித உறவுகளை பற்றின ஒரு சப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ளே ஒரு வாடகை தாயிருப்பாங்க நிறைய எமோஷன்ஸ் இது வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து வாடகை தாய் படம் ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் அந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய எமோஷன்ஸ் இதில் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் புஷ்பராஜ் ஒளிப்பதிவாளர் ரொம்ப ஸ்டைலான ஒளிப்பதிவாளர் அவரோட அந்த கஷ்டத்தில் பண்ணார் அந்த டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனில் வந்து பண்ணுறது பெரிய விஷயம் ஐ மீங் அ சினிமாட்டோகிராஃபர் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆஃப் தட் அண்ட் அது ரொம்ப அழகாக அவுட் புட் வந்திருக்கு அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் எக்ஸ்ட்ராடனரி சார் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்குன்னு எனக்கு சொன்னாங்க நான் ட டபுளில் தான் அந்த படத்தை நான் பார்த்தேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது எனக்கு அதுக்கு தேங்க்ஸ் வந்து பாகிராஜ் சார்க்கு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு இந்த ஒவ்வொரு நம்ம ஒரு சீன் பார்ப்போம் அது அந்த ஃப்ளோ போகும் அந்த ஃப்ளோ போகும்போது வேறு ஒரு அவுட் புட் வரும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு அவுட் புட் கொண்டு வருவார் இப்படி சேஞ்ச் ஒரு வந்து கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஒரு வெப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க அந்த 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 வலையை வந்து பின்னுறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் கடைசியில் அதுக்கு ஒரு முடிவும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லாத அந்த மாதிரி வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆல் தி பெஸ்ட் என்டையர் டீம் ரொம்ப நாள் கழிச்சுதான் தமிழில் நான் ஒரு படம் பண்ணுறது அது வந்து பைலிங்குலாக இருக்குது என்னோடய லாங்குவேஜிலும் அது தமிழ்லும் பண்ணும்போது ரொம்ப லைக் எக்ஸைட்டடாகவும் இருந்தது நர்வஸாகவும் இருந்தது பட் அவங்க எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் தான் அது ஒரு ஒரு கிரிப்பிங்கான ஸ்கிரிப்ட் அதுக்கு ஸோ அதில் வந்து நோன்னாக யாருக்கும் சொல்ல முடியாத மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பாகிராஜ் அண்ட் ஜாக் ஹாரிஸ் நரேட் பண்ணும்போது மை மனசுக்குள்ளே எப்படின்னா இது நான் பண்ண மாட்டேன் இது இல்லை சார் இது ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் எது இருந்தாலும் இன்வெஸ்டிகேஷன் தானே பண்ண மாட்டேன்னு நினச்சி கன்ஃபார்ம்டாக பண்ண மாட்டேன்னு நினச்சி உட்காந்து கேட்ட சப்ஜெக்ட் தான் அது சாரி இது அதான் அவங்ககிட்ட சொல்லலை பட் ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்கிரிப்டில் வந்து பாதியிலே வந்து இட் ஸ்டார்டட் ஹோல்டிங் மீ நம்ம சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே அப்படியே நோக்கி நோக்கி போய் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்காது அப்படியே ஸ்கிரிப்ட் வந்து கடைசி வரைக்கும் இட் வாஸ் வெரி த்ரில்லிங் அதுதான் இந்த படத்தோட பெரிய ஒரு பெரிய பலம் பெரிய பிளஸ் யுகி படம் வந்து பர்ஸ்னலி எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஃபிலிம் ஏன்னா இந்த படம் பண்ணும்போது நான் உண்மையிலேயே ப்ரெக்னென்ட்டாக இருந்தேன் ஸோ ஸோ நான் வந்து லைன் நான் நிறைய வருஷம் கழித்து பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல மெம்பர் ரிமெம்பரன்ஸாக இருக்கும் எனக்கு இந்த படம் அண்ட் நான் ஒரு படம் சைன் பண்ணணுன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இப்போ இன் பர்சன் நரேஷன் கேட்டதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு ஜட்மெண்ட் வரும் ஓகே இந்த சப்ஜெக்ட் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு ஆனால் இந்த படம் அப்படி கிடையாது ஒரு ஒன் ஹவர் எனக்கு ஃபோனில் பாகியராஜ் சார் வந்து நரேட் பண்ணியிருக்காங்களா நர் நரேட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நரேஷன் அண்ட் அவ்வளோ ஏன்னா கிரிப்பிங்கான ஸ்க்ரீன் பிளேயோடு வந்து ஃபோன்லேயே வந்து அவ்வளோ கன்வின்சிங்காக எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தான் நம்ம கேரவன்லேருந்து காதல் சடுகுடுன்னு அப்படி போய் ரொமான்டிக் சீன் கேரவோம் இறங்குறப்ப நம்மளுக்கு பதிலாக இன்னொருத்தர் அங்கே ரொமான்ஸ் பண்ணிருப்பாரு சரஃபதி நீங்கள் பல்லி பைலிங்கில் ஷூட் பண்ணிருக்காங்களா கட்டு மலையாளம் கட்டு தமிழ் இது இது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னேன் எங்க கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கூப்பிடுங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு மைண்ட் செட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இப்படின்னு வரப்போ அப்போ தான் சரஃப் சார் கட்டு இது பண்ணி இதுன்னு போயிட்டுருப்பாரு பவித்ர லட்சுமி தூக்கிட்டு போகிறதுலாம் நான் அப்போ தான் உள்ளே வரேன் அப்போ ரொம்ப தூக்கிட்டு போயிட்டுருக்காரு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இது இருந்துச்சு ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் ஆனால் மறுபடியும் பைலிங் கோல் கஷ்டம் தான் சார் பைலிங்கெலாம் எப்போல்லாம் அப்போ நிறைய கஷ்டத்தை இவங்க பேசினப்பன்ன
அந்த ரியாலிட்டியை அவரோட ஒர்க்கில் இதில் காட்டியிருக்காரு ரொம்ப ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர்னா எந்த இதில் இருப்பாங்களோ அதை கரெக்டாக அவர் பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு எடிட் பண்ணி பார்த்தோம் பார்த்தோன்னு சிவா சார் சொன்னாரியில் ஒரு பேட்டர்ன் பண்ணுவோன்னு ஸோ எடிட்டில் ஒரு பேட்டர்ன் பண்ணோம் பண்ணிவிட்டு சசிகுமார் சார் காமிச்சோம் அந்த பேட்டர்னை பார்த்துட்டு அவர் இதே போயிடலாம் அப்படின்னாரு ஒரு சவுண்ட் ஸ்டூடியோ ஒன்று செட்டு போட்டிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கோம் டேட்ரு எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அவருக்கு இந்த நேரத்தில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதே மாதிரி கதாநாயகன் சார் அவர்கள் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது தமிழ் யூனிவர்சிட்டிக்கு அவர் வருகை தந்திருந்தார் அப்போ அவர் நான் தூரத்தில் பார்த்தேன் இன்னைக்கு அவர் கூட இருந்து வேலை பார்க்குறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இந்த படத்தில் ஒரு ப்ராமினண்டான ரோல் பண்ணியிருக்கேன் கிராந்தோட பிரதரா இவ்வளோ பெரிய ஆஃபரை கொடுத்த டைரக்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இங்கே இது எதுவுமே அப்ஜெக்ட் பண்ணாமல் ஓகே சார் நான் ப்ரொடியூசர்ஸ் த்ரீஜி ராஜா சார் அண்ட் சஞ்சய் சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் சசிகுமார் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா ஈ வாஸ் வெரி ஸ்வீட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு அவர் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த ஸ்பேஸ் அந்த ஃபைட்டெல்லாம் அந்த சிங்கிள் ஷாட்லாம் லைக் நிறைய ரிஸ்க்லாம் இருந்தது இருந்தாலும் அவர் இந்த இடத்துல ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டார் வந்த உடனே லைக் லைக் நல்லா இருந்துச்சு ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஜிப்ரானோட பிஜிஎம் எல்லாமே எங்கள் ராஜா சாரோட சினிமாட்டோகிராஃபி எவ்ரிதிங் வாஸ் ஆசம் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் இதில் எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா விஷுவல்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு பேட்டர்னாகவே இருக்கும் அது வந்து கண்டிப்பாக இது ஃபஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் அது நான் எல்லாருக்கும் கன்வே பண்ணும் போது ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது பட் ஃபைனலாக பார்க்கும் போது அது எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது அந்த ஃபீல் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ராஜா சார் நம்ம கேமராமேன் சார் ஃபர் சச் அமேசிங் விஷுவல்ஸ் அண்ட் ஜிப்ரன் சார் மியூசிக் இஸ் அமேசிங் ஸோ firstly from our team i have to thank uh, my director satya sivasa for bringing me back to tamil industry again after so many years i was waiting for the right script and the right team to come back to tamil cinema so i think this happened with uh, nan mirugama imara very happy to be here because it happened uh, that he watched my bell bottom in kannada which he is remaking in tamil so our kadu in acting பிடிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மூவிக்கு என்ன காஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தேங்க்யூ சார் இந்த கதை முதல் சொன்னோடனே ஒரு வயலண்ட் மூவி தான் அது வயலண்ட் மூவி ஸோ அதுக்குள்ளே ஃபேமிலி இருந்தது அது ரொம்ப அற்புதமாக வச்சுருந்தாரு குழந்தை மனைவி அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை வச்சுருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது லாக்டவுன் சமயத்தில் சொன்னார் அது ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்தார் ஒர்க் பண்ணதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவரோட நம்ம நிறைய டென்ஷனில் அப்போ வந்திருப்போம் அதெல்லாம் எனக்கு எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் இந்த படத்தை பண்ணோம் ஆனால் இந்த படம் ஃபுல்லாக என்ன இருந்ததுன்னா மழை ரெயின் இருந்தது எல்லா ஷாட்லேயும் ரெயின் இருக்கும் மழை வந்து முக்கிய ஒரு பங்காக அந்த படத்தில் இருக்கும் ரத்தம் மட்டும் இல்லை மழையும் இந்த படத்தில் இருக்குது அப்புறம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார் இவரோட அடுத்த படமும் நான் நடிக்கிறேன்